ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಕುರಿತಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಇದು ಕೇವಲ ರಫ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರು ವೃತ್ತಿಪರ ಬ್ರೀಡರ್ ಅಥವಾ ತಜ್ಞರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡನ್ನ ಟಾಮ್ ಎಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಕ್ವೀನ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಇವು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇವುಗಳು ಮೊದಲ ಹೀಟಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಹೀಟಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವುಗಳು ಈಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವುಗಳ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ವೇಳೆ ಇವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಉರುಳಾಡುವುದು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಂಡನ್ನು ಸೇರಲು ತವಕಿಸುವುದು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹಾಗಂತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ತಾಯಿಗೂ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳಿಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಬೆಕ್ಕಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಇವುಗಳು ಪಾಲಿಯೋ ಇಸ್ಟ್ರಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಈಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಯಿಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಈಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಪುನಃ ಒಂದೆರಡು ವಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೀಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಹೆರಿಗೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಪಾಲನೆಗೆ ಒಟ್ಟ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಐದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಈ ರೀತಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ನಿಂದ ಹರಡಬಹುದಾದ ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಅಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರ ಹೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಜನಿಸುವ ಮರಿಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿರಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವ ಇರಾದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗು ಮುನ್ನ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಎರಡೂ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಬೇಕು ಕಾರಣ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಗಳು ತಾಯಿಯಿಂದ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಜಂತು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉಣ್ಣೆ ಚಿಗಟಗಳಂತಹ ವರಪರಾವಲಂಬಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ತಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಚಿಗಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಅವು ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಾಗಿ ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿ ಇರುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರದ ಅವಧಿ ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ ಈ ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸಫಲವಾಗುತ್ತದೆ ಇವುಗಳ ಗರ್ಭಾವಧಿ ಸರಾಸರಿ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು ಅರವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಅರವತ್ತೇಳು ದಿನದ ಒಳಗೆ ಮರಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕುರುವು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೈದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮರಿಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದಾಗಿದೆ ಐದನೇ ವಾರದ ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಬ್ಬಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳ ಸಂಖ್
ಹೆರಿಗೆಗೂ ಕೆಲ ದಿನ ಮುನ್ನವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾದ ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನೆ ಮೆತ್ತನೆ ಹಾಸಿಗೆಯೊಂದನ್ನು ಆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಮಲಗಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಬೆಕ್ಕು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಕದೆ ಬೇರೆಡೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕಬಹುದು ಈ ವೇಳೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಂಡಿನ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ವಿವಿಧ ತಂದೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಡೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಸಹ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬರುವುದು ಹೀಗೆ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿದರೂ ಸಹ ಮರಿ ಹಾಕದೆ ಹೋಗಬಹುದು ಇದನ್ನು ಸೂಡೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದಾದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಪುನಃ ಮತ್ತೊಂದು ಹೀಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಮರಿಗಳು ಜನಿಸಿದ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾರದ ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತರೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಈ ವೇಳೆ ಅವಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು ಅವು ಎಂಟು ವಾರದವರೆಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಲನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು ಎಂಟು ವಾರದ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ತಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇತರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಈ ವೇಳೆಗೆ ತಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತೊಂದು 